afternoon. Good afternoon. Thanks. Welcome, guys. How are you? Are you fine? Everything okay? Well, uh, welcome to Saturday class. Welcome, everybody. Good afternoon. Uh, this is class number four. Pleasure to do. How are you, everybody? How are you? Are you good? Happy? Are you fine? Fine. Amazing. Well, uh, let's start and I will pass the attendance first. Please help me as soon as you listen to your names. It's a present or here, yeah. yeah. Let's start. First, Carlos Maya. Carlos Guadal. Daniel. Daniela. Deborah. I am here. here. Eva. Gabriela. Present. Here. Thank you. Katie. Jacqueline. Present. Javier. Perdón, escuché que dijo Jacqueline. Ya, yeah, ya, yeah, es el Jacqueline. Yeah. Okay. 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 Eh, Javier, Jennifer, and Hibar. Jennifer Torres, Jocelyn Martinez, Present, Jonathan Salinas, Present. Jose Vázquez, Jocelyn Alejandro Timas, Karen Garcia, Present, Hilda Flores, Present, Luisa Pérez, Present, Margarita Parameño, Present, Mariana Brizuela, Aira Mendes. Present. Here. Melissa Mendes. Present. Roxana Chávez. Roxana Chávez. Kelsey. Present. Jennifer Arevalo. Present. Thank you, Jeremy Lopez. Present. Thank you. Well, I can see Carlos, Carlos Moran. Present. Thank you. Uh, please don't forget to enter with your uh, complete name, right? Full name. Also, I'll be the ingresar con su nombre completo. Caso suyo, Carlos, creo que me parece so the number in the so I'll be able to pick up. Okay. And please don't forget to use the cameras. Hello, Carlos Amaya. Good afternoon. You must. Hi. Thank you. Thank you. I can see Jennifer Torres. Good afternoon. Hey, Vasquez. As a moment, we are. Carlos que acaban de ingresar. Jennifer Torres, Carlos Amaya, Jose Vázquez. Uh, I can see Mariana. Present. Thank you, thank you. Good afternoon. Welcome. Más que más. Bueno, porque somos todos en el. En clase. Yes. Eh, a mí no me mencionó la lista. 
Como oh, tuve yes. problemas para adentrar y hasta ahorita me voy metiendo. Thank you, Jennifer. No sé you know. si me habrá dicho mi nombre. Sí, ahorita lo agregué, no se preocupe. Thank you. Okay. okay. Well, okay. it's a pleasure. Let's start with the class. This is class number four. Uh, thank you guys for, for being here. Um, let me see someone type in the chat. Um, well, it's okay, Luisa, no worries. Just remember that, you know, the, the attendance right that, you know, if you give early, the minutes will be discounted, right? Está bien, no se preocupe, solo para recuerde que ahí sí ya no corre cuenta, ¿verdad? Los últimos minutos, para Ahora en ese caso, pues posiblemente se van a descontar, ¿verdad? Así es que ahí, ¿verdad? Quiero ese, ser eh, honesto, ¿verdad? En ese, en ese aspecto, porque si no, no le prometo nada. Está bien, no, no se preocupe, tiene que hacer algo. Solo, ¿verdad? No se les olvide que hay que, que cuidar de ese porcentaje de existencia de no. Please. ¿Qué más? Bueno, estaba viendo por, por ahí en el grupo que estaban, este... Preguntando sobre algunos ejercicios. Eh, les pido disculpas eh, pues, si no les pude responder aquí en camino. Y eh, gracias a Dios eh, vino el tiempo. ¿verdad? Es que estamos acá eh, a la hora. No les pude responder, ¿verdad? Es que ahí yo vi que los compañeros me estuvieron este, ayudando. Sí, es sí, igual. Cualquier duda, consulta que tengan, ¿verdad? Y estamos a la orden. Igual si tienen alguna duda todavía, la pueden hacer saber acá, ¿verdad? Para poder este, revisar el ejercicio, entonces eh, posiblemente les den no duda. Eh, más, oh, bueno, nos, ¿verdad? se les estuvo notificando, verdad, ahí en el, en, la, en el grupo también, verdad, de la, de la completación de la, la plataforma, verdad, de las secciones. Eh, y estaba observando por ahí, verdad, que alguien comentaba que se les había comentado que tenían hasta la, hasta la media noche, ¿verdad? Eh, bueno, yo les comento así, ¿verdad? Eh, porque bueno, se tienen hasta ese día, ¿verdad? Pero la, las autoridades, pues, eh, comparten la información también, ¿verdad? Y ellos pues, les piden que lo hagan antes de clases. Es que... Eh, Sigamos, ¿verdad? Si no, no hemos podido avanzar, sigamos, pero esa es mi recomendación, que sigamos avanzando en la plataforma, completando los ejercicios. Eh, para ese día, ¿verdad? Tenemos hasta, hasta, tenemos que completar hasta la sección 1 y 2. Eh, si no hemos completado aún, ¿verdad? Porque a veces pasa que nos pasa, pasamos un poquito, hagámoslo, please. Este, ahí tomamos siempre el control. Y, ¿qué más? Oh, eh, algo que quería comentar también es, ayer se estaba notificando, ¿verdad? No sé si pudimos observar el grupo. Que les comentaba en la primera clase, ¿verdad? Que eh, se les envía un, eh, buscarlo por acá. Se les envía a ustedes eh, un mensaje de forma personal. En el cual, ¿verdad? Se les solicita a cada uno de ustedes que... Eh, tienen un comprobante, tienen un comprobante, ¿verdad? El cual hace constar, ¿verdad? Que ustedes han recibido algo. Eh, no, para hacer que en las instrucciones que se les ha compartido, ¿verdad? Y eso lo quería hacer acá también en, en la clase, comentarles. Eh, se les pide que llenen ese, ese comprobante. ¿verdad? Voy a leer por acá el mensaje que se envió ayer al grupo. Ese medio nos. No se es grato solicitar de su valor de ayuda con el envío del comprobante manipulativo, ya que de acuerdo a los lineamientos establecidos por ese por dar con su nombre completo, lo deduir y firma el formato adjunto, darle el formato previo. Eso quiere decir que eh, ese comprobante lo debemos de, como lo mencionaba en la primera clase, ¿verdad? Lo debemos de imprimir, llenarlo firmarlo, luego, escanearlo, 
y enviarlo en formato PDF. Adjuntamos formato para que pueda descargarlo, que sea adjuntado. Y la fecha límite para eso es el próximo lunes. Es que si no lo hemos hecho, ¿verdad? Enviémoslo en esos días con anticipación para que no se mueva. Ya. Yeah. Eh, bueno, ahí se les ha enviado el link, ¿verdad? El manual para que se lo descarguen. Eh, cualquier duda o consulta, ¿verdad? Lo hacen saber. En la fecha límite, repito, es este próximo eh, lunes, ¿verdad? O lunes 11 de julio. Si hay dudas, consulta. Teacher, yo tengo una duda. Dígame. Fíjese que yo ayer intenté enviar el, el, la ficha, pero me dijo la encargada de que le que aparecían como, como sombreados. Y yo cuando saco la copia, me, la copia me sale así como sombreada una parte. Y, y eso es lo que me estaba diciendo ella, que aquí no tiene que ir, pero no sé cómo hacer. Sombreada. Eh, me imagino que quizás que se refiere a que hay una parte que parece un color o algo así. Sí, teacher. Eh, yo también quería comentarle eso. A mí me cayó también la imagen está bien opaca. Entonces cuando oh. se vuelva a enviar va a estar bien opaca siempre. Por más que nosotros hagamos... No se va a poder hacer nada. No sé qué se podrá hacer en ese caso. Déjeme revisar a mí el, ahorita el, el archivo. Pero quizás el momento de la impresión, imagino yo que desaparece así. Porque estoy revisando ahorita el, el link que se les ha enviado. Es este, el comprobante. Entonces no, no parece. Pensé que tenía marcado algo. Pero no, solamente es esa página. Eh, la parte donde hizo es cargar, imprimir o utilizar. En línea, esa es la parte que nos estaba diciendo la, la encargada. Eh, bueno, que me dijo a mí la encargada de truco. Que es la parte donde dice descargar, imprimir o... Ajá, esa parte. Y así, así está la copia, así me sale a mí también. Porque yo lo intenté enviar ayer y no me la recibió él. Porque acá, pero qué extraño, porque acá, este, eh, según el formato, ¿verdad? Eso está en negrita. Este, extraño, porque sí, al momento de imprimir, ¿verdad? No, no genera ningún, ¿verdad? Fallo, o sea, ¿verdad? Depende de que está la impresión, no sé. O bueno, quizás el momento de escanearlo, no sé. No, o sea, igual así como sale ahí, así me salió la, la copia. Y se la mandé dos veces, la, o sea, la, la convertí a PDF, pero de igual manera no me la recibía ella. Y no sé cómo hacer, la verdad. Hasta me mandó unas aplicaciones para poder escanearla, pero de igual manera. Y, y no sé cómo hacer, la verdad. Oye, el momento, el momento usted es, que, bueno, usted la escaneó. Ajá, sí la escaneé. Escaño. Es el escáner, es el, el, el tema, no sé, imagino yo. Bueno, ya era como nada, entonces. Bueno, intente y es en comunicación, ¿verdad? Con la persona que está recibiendo el momento. Y para pídale que le, que le ayude, ¿verdad? Bueno. Teacher, yo... Quería compartir, eh, estoy viendo que no la he imprimido yo porque veo que es una hoja normal, pero para mí eh, no debería de tener ningún problema porque no llevan imágenes, sino que es una hoja eh, uh -huh. normal. Entonces, este, yo lo que recomendaría es que la guarden eh, en una USB y si no tienen impresora en su casa, que la lleven a, a un cibercafé, o sea, para que la impriman y díganle que se las impriman en alta calidad para ver si es una cuestión de resolución. Al imprimirla con alta calidad, eh, no tendría que salir con ninguna mancha. Eso pues, sí. recomendaría yo a los compañeros. Exacto, eso es, eso es otro detalle, ¿verdad? Muy bien, gracias por compartir. Eh, bueno, eh, veamos ahí la, la opción también, Jeremy. Eh, 
alguien más, ¿verdad? Que haya tenido el inconveniente. Hagamos eso. Eh, el problema, ¿verdad? Es que ustedes tienen que llenarlo, ¿verdad? No es tanto el llenar, por ejemplo, poner su nombre y su dulce, sino que la firma. Entonces, por eso hay que imprimirlo, llenarlo, luego escanearlo y usarlo PDF. Es, eh, bueno, cualquier cosita estamos a la orden, ¿verdad? Si necesitan ayuda, pues pueden hacer saber. Bueno, eso lo tienen que enviar, recuerden, hasta el lunes, pero tienen hasta el lunes. Vamos a enviar antes, ¿verdad? Bueno, esos días ya, háganlo. Bueno, no tengo ni... eh, ¿Quién más se acaba de unir? Yo, Daniel. Más. Por cierto, ¿verdad? No se nos olvide, está eh, su camarita, please. Piden que les hagamos énfasis en la cámara, please. Veo por acá a Alicia Privas. Que ver su nombre completo. Que no me aparece con nombre completo otra vez. Alicia Privas, Alicia Privas. Teacher. Eh, Dígame. Pido permiso para tener la cámara apagada un momento. Ah, Porque okay, okay. Al, al mantenerla encendida, es, escucho así como cortado. Oh, ok, entiendo. Está bien, no se preocupe. Bueno, bueno veo a Heidi. Heidi, solo parece que se te vea. ¿Qué más? ¿Qué más se ha unido hace un momento? Fui yo la que me uní, pero porque tuve problema de conexión. Ya estaba desde antes. Oh, sí, 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 sí la vi. No se preocupe. Igual yo, teacher, tuve unos inconvenientes en, oh. al conectarme. It's okay, Mariana. Thank you. Good afternoon. Uh, Eva, yeah, too. Okay, teacher. Gracias. Thank you. Bueno, ya creo que ya los haré a todos en esta. Vamos a ir iniciando. Bueno, entonces, eso, ¿verdad? No se nos olvide enviarlo. El guante de manual que se les envió ayer, ¿verdad? La información. Please, lo, lo antes posible, ¿verdad? Nos vemos desde el lunes. Y la plataforma, ¿verdad? Aquí es seguir completando. Si hay dudas, o con si para hacerte algún ejercicio, háganlo saber. Siempre en el grupo, ¿verdad? Y nuevamente, la disculpa del caso, no puede responder. Eh, pero venía el camino, ¿verdad? Pero veo que ahí se estuvieron ayudando, ¿verdad? Entonces, compañeros, eso es muy bueno, ¿verdad? Que también ustedes ayuden. Colaboren, ¿verdad? Para que los demás pues, puedan se, completar. Eh, eh, para ahí estamos a la orden, ¿verdad? Que tú consulta. Bueno, no sé si hay, insisto, ¿verdad? me gusta preguntar si hay, ¿verdad? Una duda. ¿Qué? ¿Alguna duda alguna consulta? Sí, igual Yo tengo una, licenciado. ¿Qué me? En la lección, en la, en la sección 2. En la primera, de, en el número 3, no dice exactamente qué es lo que hay que hacer en el video. En esa, pero en, la, en el video, en el 2, en la 3-1. Oh, 3-1. Oh, me moví, pero ¿Ah? permítanme. Pensé que era 2, por eso me moví. Uh -huh. Permítanme, se cargando. Tres punto uno, me dijo verdad. Sí, tres punto uno. El video. Ajá, en esa parte se va a hacer como en la que se hizo del alfabeto que se va a grabar o solo se va a repasar así nada más, sin discusión. Bueno, según el script, ¿verdad? Sobre el script ahorita. Eh... Tendríamos que reproducir el video, ¿verdad? Ah, sí, solamente eh, practicarla. Solo practicarla. Ok, sí. thank you. You're welcome. Well, um, let's begin, guys. Si hay dudas, consulta, pero está, háganla saber. No se well, the verb Yesterday, uh, someone was asking me, right? Someone was asking me for the verb here we have the verb. Let's go with the verb. Today is Thursday, July uh, 7th. 
This is class number four. Okay. Well, before I continue, I just want to, you know, quickly, I just want to ask you a question. Eh, ¿Cómo hemos eh, uh, sentido hasta el momento uh, en las clases? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Antes de seguir, me gustaría saber. ¿Varios? ¿Vamos bien? Eh, ¿Algo? No sé. Sí, vamos eh, bien. Para mí vamos bien. De mi parte vamos bien, teacher. Okay, okay. Igual de mi parte, solo que nuestro mayor enemigo es el tiempo. <risa> sí, sí, y ahorita vamos a ir avanzando, por eso me, me quiero, ¿verdad? Ya avanzar acá. Me quedé hace mucho tiempo con eh, el momento de estar explicando, ¿verdad? bueno, estás haciendo el recordatorio de la plataforma. Lo voy a estar mencionando, ¿verdad? Cierto, me dice, pero vamos a ir avanzando. No, porque sí me parece muy, muy factible la, la plataforma, incluso hasta practicar, pero como a veces no, lo, no nos metemos, no somos perseverantes. Pero vamos, pero vamos. Sí, yo que ya le estuve escudriñando un poco, me parece bastante interesante. Solo que como le digo, pues el tiempo sí. es que a veces no nos alcanza. Sí. Entiendo. De allí está muy bonita, sí, nos ayuda bastante. Aunque eh, nos cuesta, como vamos empezando, bueno, a mí me cuesta, ¿verdad? Porque, sí. por ejemplo, en lo de los números, muy bonita, va pero quiera ser o no, siempre eh, la pronunciación nos cuesta, ¿verdad? Pero en lo que respecta, pues vamos avanzando. Excelente. Bueno, eh... Eso, ¿verdad? No, no, no se preocupen. Eh, el, el iniciar un, un, algo, ¿verdad? Un curso, eh, dependiendo de qué tipo de curso sea, ¿verdad? Recuerden que siempre nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta algo. Algo se nos hace fácil, ¿verdad? Pues que es difícil. Eso es normal, ¿verdad? Es parte de eso. Es que eh, ahorita dice que iniciamos, ¿verdad? Y probablemente se nos hace difícil alguna cosita, ¿verdad? Hay que seguir, ¿verdad? Seguir y, e ir practicando, ¿verdad? Sobre todo, eso siempre se los menciono a cada uno, a cada grupo, y la práctica, ¿verdad? Nos hace, pues, para mucho más. No solamente cuando la acaba, ¿verdad? Que es mentira, es, es bien difícil. Es bien difícil solo cuando viene en clases, sino que hay que seguir por esa parte, ¿verdad? Que generar los propios esa es mi recomendación. Bueno, ahí en el, en el, en el momento, en el, en el, durante el curso, ¿verdad? las demás clases, yo les voy a estar ahí, ¿verdad? Eh, consejitos, ustedes, ¿verdad? para no hacerlo tan largo. Ok. Well, the verb B. Let's move on. Um, well, do you know what is the verb B? We have three forms. Three forms. Um, is R. Bingo, yeah, I'm RS. Uh, those are the forms for the verb right? I'm RS, I'm RS, three. This, this is the verb uh, in present, right? We're talking about the present. Okay. I'm RS, I'm RS. In every uh, form has, you know, like as an association, let's say, okay? association with the subjects. Uh, for example, right, we say, I am, right? I am. We cannot say, we am, right? We cannot say, he am. Say, I am. I am, who, no, right? You, with the subjects, we, you, we and they, we use are. Are, you are. Are, we are, they are. And we use is, he, he, and me, right? That is the third person singular, we call it, right? Third person singular. He, she, and he. He is, uh, she is, it is. He is, yes, it is. Okay? That is the association that we make with the verb being subjects. I, you, he, she, he, me, you, and they. Right? Over time, I am, you are, 
They are. They are. He is. She is. It is. Right. That is the association that we make. And, and we start saying, right? I am Uwa. You are um, Diana. He is Jose. She is uh, Jennifer. It is a dog. It is a dog. Uh, we are a class, right? Class. They are friends, parents, right? That is the association. Okay. So we have it, it with the verb be, we use some long some forms, right? Long forms and short forms. Okay, we had the long forms like this ones. The ones that we are saying, right? I am, you are, it is, it is, it is, we are, you are, and they are. Those are long forms. And short forms. The short forms, right, are called uh, contractions. So the contractions. Contractions. And we say, right, um, um, I am, um, you are, your, your, it is, it's, his, she is, his, his, it is, we say, it's, it's, we are, we say, we're, we're, you are, again, we say, your, and they are, we say, they're, they're right. So we can use the contractions, use the contractions too. And again, I can say, right, I'm Ugo. I'm, yeah. Um, I can say, uh, you're my friend, right? Friend. I can use contractions. I can use contractions and show forms. forms. Okay. Or if you want to use long forms, it's okay, right? You can do it. Excellent. Uh, he is, for example, you can say my father. He is my father. Uh, she is, let's say, uh, she is uh, Daniela, for example, right? She is Daniela. It's a it's cat. Where, where, class, class. Uh, there, well, I can use your, your, right? Your, in this case, is for plural. We say your, uh, my friends. And there, we say their, uh, for example, we say, say, you know, let's say, ever. Okay, so we uh, use the verb be right to express uh, some ideas. Express the word ideas. Um, and we made that association again. Right? I am, you are, is, it is, it is, we are, you know, etc. Okay, what I want to do, listen, in the chat, I want you to write an example using, you know, the verb be. For example, I will say, he is a, my best friend. I need you to type an example in the chat using, you know, the verb be. Um, are or is. Go ahead. Give us an example in the chat, please. One example in the chat. An example in the chat, please. Everybody, everybody. I'm a fireman, very good. Yeah. I'm a fireman, nice. Here's my sister, good Anna. Yep. I'm a teacher, good Eva. You are a teacher, good. He is my son. Good. Check it out. I'm a good person. Hi, nice, Jonathan. I'm a student. I'm a student. Melissa, good. They are doctors, Eva. They are doctors without a single, single lab. 
plural. They are doctors. They are doctors. In, let me see. We are students. Good, Maida. Nice. Okay. They're in the garden. In the bottom. They're Diego and Caleb, my sons. Uh, I, I think you want to say, Jancy, uh, like maybe friends, something like that. What do you mean, Jancy? No le entendí lo que dijo. Me puede repetir. Yeah, eh, ¿Qué nos quiere, qué, qué quiere eh, mencionar en el ejemplo? They're Diego and Caleb, my sons. Ellos son. Como los hijos. Ah, oh, okay, okay, okay. Well, no. you can say. Um, no sé si está bien o cometí error. You can say just they are Diego and um, Caleb, right? Caleb. Um, and then you can say apart, they are they are my son, my son. Okay. Yeah. Very good, very good. Let's see. I can see more examples. Um, give me a second. Um, he's my brother. Good, Carlos. Uh, she is a nurse. Yeah, well, good. I'm a, I'm a, I am my father. Uh, I think you wanted to say he is my father. Lisa, she is my father. Sorry, he is my father. But let me say, okay. he is my father. Let's see. Okay, uh, let's see who else. Mm. Ah, okay, very good. No worries, Gabriela. Thank you so much. Thank you so much. It's nice to have you back. They're my partners. Good to say. There are, they are studying. Great journey. It's pencil. Good. Uh, Carlos. My she is my friend, uh, Jennifer Mejiva. She is my friend in singular. She is my friend. Only one, right? She is my friend. She is my best friend, okay, Jennifer. Notice, she's beautiful. It is a tree. Yes, Jocelyn. They are my friends. Good, Jennifer. It's Mason, sorry, Mason. Uh, Jennifer Mejiva, they're students. Yes, they're Christian and Guillermo. They are my brothers, Carlos. They are, yes. they are Christian and Guillermo. They are my brothers. Apart they, are. Okay. they are my brothers. Is my cousin. Good, Karen. Amazing, amazing. Okay, that is the verb B. Any questions? Preguntas No, teacher. Okay. No. Nice. Okay, let me move on to and I'm going to give you now the forms. Affirmative and negative. Today we're going to see affirmative and negative, right? With affirmative, we, we follow this formula, right? We have the subject, it will be, it can be or is plus complement, right? That is the affirmative form. Uh, and we can say, right, I am Hugo, I, right? He is Josue. He is my father. He is my brother, right? She is a teacher, right? She's a teacher. She is my sister. She is uh, Linda, for example, right? They are friends, you know, that is in plural. Because when you say they, you're referring to, you know, two, three, or four, four people, right? Four people. So that is plural. They are my friends. Or so we can say they are Jonathan and... Uh, Daniela, right? That is the affirmative way. And we can use the contractions, right? As we saw previously, I can, I can say I'm Google, right? Contractions. I can say he is Jose. I can say she is a teacher. And I can say they're friends. Right, so we can do second fractions too. This is the affirmative way. Jonathan, do you have a question? Tell me. Sí, eh, con relación a las contracciones, eh, 
se usan en algún determinado momento o cada quien las usa como quiera o como? Excuse me, Jonathan, I'm sorry. Uh, no, no lo quise interrumpir, pero el audio lo escuché bien bajito. Eh, con las contractions, si se usan como uno quiere usarlas o si hay alguna forma de usarlas en algún momento específico. Ah, uh, uh, ok, ok. Siempre le escuché bajito, pero sí, ahora sí le, le alcanza a escuchar. Um, well, the contractions, you know, most of the times we use them uh, in a speaking way. Okay? Uh, you know, if you want to speak fluently or fast, you use uh, the contractions. But if you talk about a written way, you know, uh, writing, let's say academic writing, you have to use long forms. Contractions are not possible. Yes. Las contracciones más que todo se utilizan para para speaking, ¿verdad? Para conversaciones y todo eso. Eh, por lo general, ¿verdad? Los, los nativos del idioma utilizan más de contracciones, pero más que todo ¿verdad? en speaking, contracciones, etc. Eh, son, ¿verdad? Se pueden utilizar, claro que sí. Eh, y nos permiten, ¿verdad? Poder si nosotros expresar en las ideas más fluidas, poder hablar más rápido, ¿verdad? Eh, claro, cuando decimos fluido no se refiere, ¿verdad? Que vamos a ir corriendo, ¿verdad? Sino que fluido, es decir, Siempre hacerlo de forma natural y no tener es, esa pausa para que con quedarse pensando y todo eso. El fluido se refiere a eso, ¿verdad? Estamos expresando las ideas ¿verdad? de forma natural, sin hacer tantas pausas. Entonces, las contracciones no sirven para eso. Pero si ya se refiere a, ya hacemos referencia a cosas académicas, ¿verdad? Por ejemplo, textos académicos, ya no, no se pueden utilizar las contracciones. Tienen que ser formas largas. Okay. Eh, yo noto lo que preguntaba es que se la, en, 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 cómo se utilizan las contracciones. ¿no? Si hay algún uso específico, eso es lo que está ahorita comentando. ¿no? De que, a que todos utilizan para speaking. Zonas, bueno, siempre que estamos expresando el ideal, siempre las utilizamos. Y los nativos, ¿verdad? Siempre las pero ya en un texto académico, ¿verdad? por ejemplo, un párrafo que nos piden en la universidad, un ensayo posiblemente, eh, ya se requiere ¿verdad? formas largas, formas extensas, ¿verdad? que son las de acá. Eso de acá. No se pueden utilizar contracciones. ¿Okay? Well, that is the affirmative way, right? Affirmative form. Now let's go with the negative way. You know, you were helping us, you were providing some examples in the chat, right? An affirmative. Now I will show you the negative way, the negative form, and you're going to, you know, provide us, you're going to give us an ex some examples, sorry, in the chat. Any questions about affirmative way? No. No, teacher. Oh, nice. Good, yeah, thank you. Well, let's go to the negative form. And if you have some questions for let me know. Uh, with the negative way, uh, you know, we follow the same formula and we include just not after B. It's the formula that we follow, right? Subject A first, plus verb B, plus not, plus complement. That is the negative way. Again, we have the verb B, which is am, are, or is, depends. Uh, some examples are, I am not Google, right? I can say in my case, but I am not to, uh, but let's say Daniel, I am not Daniel, or I can say I am not uh, a doctor, right? That is the way. He is not Josue, right? He is not my father, right? is not uh, my best friend, etc. She is not a teacher, right? Not a teacher. She is not a, uh, but it's my girlfriend, maybe, right? She is not a, uh, Sandra, right? She is not a, she is not a nurse. No, she's not my, my sister. They are not my friends but they are not friends, right? They are not friends. They are enemies, right? Maybe they are enemies. They are not my friends. 
I don't know, friends, right? Uh, we follow, we always follow right the, the, the formula, the formula. Let me write it here, formula. Subject of for B not complement. Again, right? I am not. I am not a doctor. Okay, so we follow the the formula, right? Subject I am is B not complement. Right. Let me see, I think in the chat, somebody has a question. Oh, okay, they are not winners, the winners, very good. That is a nice example, Jonathan. They are not the winners. It, we can use contractions, right? We can use contractions in negative, those are the contractions. You can say, I'm not, in my case, right? I'm not a doctor. Not a doctor, I'm not a doctor, right? So the contractions in negative, you know, are like this. No, I say I'm not equals I am not, right? Uh, you aren't equals not. He isn't equals he is not. He isn't equals he is not. He isn't, he isn't, not. We aren't equals not. They aren't equals. Those are the contractions in negative. Okay. Well, any questions so far? We are not, uh, Heidi, we are not doctors. You cannot say we are not a doctor because doctors, I mean, we are is plural for plural. But let me clarify that. Let me clarify that. I will do something. Okay. I am is for singer, right? Um, you are. This one is for singular. The first you are. He is. Well, he. She and it is this one are for singular forms. We, you, another you, they aren't there for plurals. That's why you cannot say, right? You cannot say, uh, we are a doctor. We are a doctors. This is not possible. You say we are doctors, plural. So we have, I'm not a doctor, right? I'm not a doctor. He isn't Josue. He isn't a teacher. He aren't friends, right? That's the way. Okay? That is the negative way. That is the negative way. Now, I will ask you to give me an example in the chat, please. Like you see some, right? They have to say they are not the winners. Uh, please say they are not in Mexico. Yeah. We're not, sorry, we're, yeah, we are not doctors, sorry, we're not doctors. I can say she isn't my friend, right? So give me some examples, but one example in the chat is in negative, in negative, please. Everybody, everybody, one example. Aren't the champion? <laughs> that is a good example. Yeah, nice. Uh, she isn't the. She isn't my coworker. Good, Marina. I'm not a teacher, Eva. I'm not a teacher. I am not a teacher. I'm not a chef. Good, that's it. He isn't here now. Good. I am not a school. Nice, Jessalyn. Uh, Jennifer, so Jonathan. Nice. He isn't here now. I'm not a chef. Nice, Jensip. He isn't tired, good Danilo. She is not my 
She is not my mother, Jacqueline. Remember that she is for woman, for women, and he is for men. So maybe you can say Jacqueline. You can say he isn't my father. You can say he isn't my mother because she is for women and he is for men. It's okay, no worries. Um, he isn't. He isn't. Oh, he isn't a student. My dad, you can say he isn't a student, or you can say he is not a student. So you need to erase this not, right? It's a not no idea either. Just like on the chamber. They aren't my grandparents, get? I am. They aren't my brother. My brother is Carlos. My, my brothers in plural. They aren't my brothers. My brothers, because it's plural. Um, she is in a nurse, good gentleman. He is not my father, good gentleman. You correct it. He's not a liar, Jennifer. Good. They aren't engineers. Uh, it's like this, Eva. Let me already hear. They aren't engineers. Like this, Jacqueline. Engineers. more examples. I'm not a doctor. Good, Carlos. I'm not a manager. Uh, don't forget to use a. The article in this case is because it's singular. Let's forget to say the article A. Carlos and Luis. I'm not a doctor. I'm not a manager. I'm not a doctor. The same, Linda. No se olvide el artículo A. Porque es singular. You are in here. Good, Deborah. He is not an electrician. Good, Melissa. Not a doctor. The same, Gabriela. No se olvide el artículo A. I'm not a doctor. They are my brothers, Greg Carlos. You are an, a doctor, Jennifer. No se le pide el artículo A. We aren't eating. Okay, Jennifer. Okay. Very nice. That is ever be negative, guys. That's ever be negative. Well, any questions? Let me see. I think somebody else. You yeah, are a doctor. I have a question. Let me sure. Yes, Carlos, Carlos, tell me. Okay. Eh, si es alguna profesión, se llevaría el A. Uh, yes, because it's in singular. Ah, uh, un, eh, el, el, ah, uh, I am not a doctor. You are not a doctor. Yes. You're not a doctor, okay. Yeah, we use A or N because it's, it's singular, right? We need to be more, uh, you know, in general, right? In this case, we need to be general. Yes, we use it was, it was, they, 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 are, they aren't uh, a doctor. No, they, they aren't doctors. They, they, they aren't, they aren't, no, they aren't doctor. Exactly, because it's plural now, it's plural. Okay. Oh, it's plural, yes, they. Es así, ese no llevaría la, en lo que son. Mm, eh, no. Okay. Let me, let me explain something, I think, I, I think I got it. Mm -hmm. Uh, we have here, right, this subject, right? I, you, he, she, it, we, you and they, right? We have you twice. Tenemos you dos veces. El primer you eh, se refiere, bueno, a singular forms. El you es para singular. Es el, the next, well, next you, this one, you, it's for plural. Para plural, el, el otro you. But also for so basis. So here we can say, right, you aren't a doctor, or we can say you aren't doctors. But it depends on the que queramos poco. This is for singular. Ese sería el primer you, ¿verdad? Según la tabla. Sería el segundo you, según la tabla también. Esa es la diferencia, que hay dos you porque hay uno singular. And this one, yeah, you said they aren't doctors. You cannot say they aren't doctors. No. El A and N is for singular forms. A and it's for singular nouns. Es para, sing para sustantivos singulares. A and. 
this. Okay, well, any questions? So far, so good. Me teacher. Yes, Daniel, tell me. Eh, por ejemplo, ahí veo que en lo que es en I am, not, no lo podemos contraer con el not. No. Porque los otros, los otros sí veo que se pueden contraer con el not. That's Pero el, el I am como que no se puede contraer por regla de gramática o por qué. Yeah, uh, it's because of, uh, of the rules. Yes. You cannot say um, like this, right? This is not possible. It doesn't exist. This. So the, the contraction for I'm not, sorry, for I am not is I'm not. Just that one. That one. For you, Aaron, you can say there is another one. You can say you are not. Sorry, uh, you're not. You aren't or you're not. For he isn't, we can say uh, he's, he's not. Yeah, the same for she isn't, right? We say she's not. It is the same, we say it's not. Es válido okay, ambas contracciones. Yes, yes, they are. We aren't, we're, we're not. And the same for they aren't, right? We say they're not. Just for I am not, we say just like this, I'm not. This is not possible. Like, you know, again, like this, right? It doesn't exist. Entonces, teacher, el, el I am not, no lo, no se puede utilizar. Yes, yes, lo podemos utilizar. Esas son las contracciones, sí. ¿verdad? Eh, recuerde ese, esa es la tablita. Están las, las formas extensas o largas, ¿verdad? Que son esas, son las que o sea, se, se miran siempre, que se ven y luego se explica las formas cortas. Entonces, en el caso de negativo, I am not, podemos decir verdad, o I'm not, las dos son válidas. Oh. I am not Hugo, o I'm not Hugo. Las dos se pueden utilizar. Yes, yeah. Así como eh, donde dice he's not U. U, Josué, he's not Josué, eh, la que está a la par también se puede utilizar o es dependiendo de qué se esté hablando. You can use both. Puedo utilizar ambos, sí. Ah. Más que todo lo que explicaba hace un momento, ¿verdad? Que las contracciones eh, por más cortas que son bastante en speaking, contracciones y todo mm. eso. Porque nos, las contracciones nos permiten a nosotros ¿verdad? hablar de forma más fluida. Ajá. Rápido. Entonces, las contracciones se utilizan bastante. La, bueno, todas las personas, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Las, las personas nativas del inglés están contracciones. Por eso que se miran ambas, ¿verdad? Ambas. Las formas largas se miran también, ¿verdad? Que son las principales en cuanto a gramática, porque más adelante, con ustedes, ¿verdad? Que sean más avanzaditos, van a ver ese... Eh, pero van a escribir párrafos académicos, entonces ahí es donde no se pueden utilizar contracciones. Teacher. Yes. En la, en la pronunciación sería isn't. He isn't. He isn't. Ah, he, okay. he, Sorry. He, he isn't. Pero ya la, la, isn't. la isn't. Isn't. Ah, yes. okay. Let me repeat isn't. the contractions. No worries. Contractions. I'm not. I'm not. You aren't. You, you are aren't. not. You aren't. You are not. You're not. He isn't. He's not. He's not. Isn't. He's not. She isn't. She's not. She isn't. She's not. Okay. It isn't. It's not. It isn't. It's not. We aren't, we're not. They aren't, they're not. They aren't, they're not. Okay. That is the way. Okay, is somebody else questions? Oh, let me see in the chat. Um, you are in a doctor, he is in a teacher, good. Jennifer, he is not. He isn't a cook. Okay, Margarita? Nice. Here. 
Well, we're going to practice, but you know, let me know if you have some questions, please. Doubts? Punta dudas? No. Are we good? Yep, yeah, we're nice. So far, so good. Yes, so great. Okay. No, nice. Well, listen, we're going to practice. We have some exercises over here. I need you to look at the exercises done, right? And complete sentences with the correct form of the verb. Going to practice with the verb. Right? We'll have the following exercises in your notebooks. I need you to complete sentences. You, you have to write the verb specifically, the correct form of the verb. Write in the correct verb to be. Right. One, you know, two, three, four, until ten in your notebooks. Have to use the correct, you know, verb. Let me help you with the first one and then you continue with the other ones. Okay. All right. Um, number one, Donna, my best friend. I'm or is? Is. Um, is. Donna is, right? My best friend. Okay. So that is the answer for the first one. Uh, the verb B is. Yes, right. That is water. Yes. Okay. So now continue with the other ones. In your notebooks, please complete using the correct form of the verb. Right. I will give you some time. And as soon as you finish, please raise your hands. Right. Raise your hands as soon as you finish. Ahora vamos completemos en su cuaderno. Please hacemos oraciones usando la correcta forma. La forma correcta por donde. Para finalizamos, ¿verdad? Levantamos nuestro mano. Pero eso no está, ¿verdad? Pero continúe, continúe. Y en el número 10, teacher, children es singular o plural. No me recuerdo. Oh, okay. The children, uh, well, in this case, children is plural. Plural. Okay. Yes. Yeah, I can see that you're sharing the answer. Yeah. Nice, nice. Eh, todos este, se vendieron al grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien que no se ha unido?
Okay, Jennifer. Oh, it's okay, my love. No worries. Thank you. Well, uh, I think because of the time, we're going to discuss the answers right now, okay? You know, uh, I will ask you, please, in case you're still working, take a screenshot, please, a photo. Um, and you can complete, right? You know? Um, well, number one, we say is, right? Is number two, I can see you know the responses for numbers. Um, number two, right in the chat, it said, All right, Ron and Dave are brother and sister. Yes, the answer is all right. Good, all right. There, the answer is over here, you know, just like this. All right, number three, volunteer. Yes. My grandmother is good, Jennifer. Exactly. Yeah. My, my grandmother is uh, 90 years old, right? Right. Thank you. Uh, number four. Um, R. Okay. You are a good student, right? Amazing. You are a good student. Uh, five. Yes. My, my house is very pretty, right? Six. Um, I am. I am not. I am not, right? Yeah, I'm, I am not. Huh? Right. Seven. And I, I am him. Okay. Yeah, I can listen to am. I listen to someone that said or. In this um, case, guys. I are in I. school right now. Okay. In this case, you need to pay attention to the, the subject, right? The subject is Dan and I, right? So we have two people, right? Two people. So I can say, right, my brother and I, my brother and I, we, right? Dan and, Dan and, and I are in school right now. That is the answer. Because we have two people. Arm. I mean, I are exactly. Uh, arm. We are arm. right. We are. Mm -hmm. Maybe I can say again, right? My brother and I. I'm talking about we. Get is. eight. Yes. My book is. Okay. My book is very good. My book is uh three hundred pages long. Very nice. Nine. It. Is are are listen, it says my friends or or my friends are or yes, my friends are nice. My friends are funny. Yeah, my friends is in plural. I right? you don't you cannot say yes, right? Yes. And the last one, the children the children are at a summer camp right very good okay those are the responses guys that is the way you know we identify the verb be thank you guys for helping me in the chat too yes Jonathan the, the singular form is child child is the singular form the children is plural plural yes Okay. Yes. Nice. Thank you. Well, any questions, everybody, about the verb? No. No. Okay. No teacher. Well, nice. We're going to start right here uh, with the class. I just want to make sure that everybody is in my list. Solo voy a verificar quién me hicieron falta en la lista. Oh, de hecho que estoy viendo que me hace falta Heidi. Ya la agregué ahorita. Roxanne no se por acá, ¿verdad? Roxanne Chávez. No. Solamente ellos. Estamos bien, entonces, todos están en lista. Yo bueno, y... Eh... Perdón. 
Eh, yo estaba en la lista. Yes, Jennifer Mejiba. Yes, Anissa. Thank you. Bueno, este, vamos a quedarnos hasta acá. Eh, hemos completado una semana, ¿verdad? Qué rápido. Este, recuerden que mañana des descansamos, ¿verdad? No hay clase, así es que aprovechamos a avanzar más. Okay. Y a practicar, claro. Y voy a enviarles eh, por, por WhatsApp. Les voy a ver que se hacen algunos, algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar cerca de esos temas, para que visto. Bueno, por B, específicamente ahorita. Y nos veríamos hasta el próximo lunes. ¿no? ¿Okay? No sé si preguntas, dudas antes de levantar. No. No. Right. Well, guys, uh, thank you. Thank you for your time right during this week. Uh, I want to wish you a, a happy, you know, weekend in advance. Enjoy it. You deserve it. Practice, please. And I will see you next Monday. Okay. Bye bye. Have a nice bye -bye. weekend. And bye. 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 Bye.